ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மொஹா சேனல் மொஹா பி பாசிட்டிவ் இந்த சேனலை பார்க்குற எல்லாருக்காகவும் இந்த ரோஸ் கொடுக்குறேன் நான் இது வந்து காஷ்மீரில் போகிற வழியில் இருக்கிற ஒரு ரோஸ் செடி அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளவராக இருந்தது அதுக்காக தான் நான் அதெல்லாம் எடுத்தேன் காஷ்மீர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் ஏப்ரல் மே டைமில் போனீங்கன்னா பயங்கர க்ரீனரியாக இருக்குது விண்டரில் போனோம்னா எங்கே பார்த்தாலும் வெளில வெளியேறு தான் இருக்குமா எந்த செடி கொடி எதையுமே வந்து பிச்சை பச்சையாக பார்க்க முடியாதான் ஸோ இந்த ட்ரீ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சினார் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் காஷ்மீரில் இப்போ வந்து ஸ்ரீநகர் வந்து கேபிட்டல் ஆஃப் காஷ்மீர் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மரம் இருக்குது இந்த மரம் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு நானூறு வருஷம் பழமையான மரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி நம்ம இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சிம்பல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பனை மரமோ அது மாதிரி காஷ்மீரோட சிம்பல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சினார் ட்ரீ ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான மரம் அது இப்போ நம்ம இப்போ வந்து காஷ்மீரோட ஆடுகளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த காஷ்மீரோட ஆடுகளோட வெரைட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெரினோ காஷ்மீர் மெரினோ அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய பேர் இந்த ஆடுகள் பார்த்திங்கன்னா அதாவது அதோடைய தோல் பார்த்திங்கன்னா வூல் வந்து மெயினான காஷ்மீரோட ஃபார்மிங் அதாவது அவங்களுடைய மெயின் இண்டஸ்ட்ரியே வந்து இந்த ஆடுகளையும் அந்த குதிரையையும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து காஷ்மீரில் கிடையாது இந்த மாதிரி கூட்டம் கூட்டமாக எங்கே போகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஹிமாலயாஸ் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு இதோடைய நெக்கில் இருந்து ஒரு பஞ்சஸ் ஆஃப் அதோட ஊலை எடுத்து தான் வந்து அந்த காஷ்மீரி ஷால்ஸ் அப்படிலாம் வந்து தயாரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இது வந்து வேர்ல்டு எக்ஸ்பென்சிவ் ஷால் வந்து சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து எதுக்காக அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து போகிற வழியில் இருக்கிற கிராமங்கள் அதாவது இந்த ஹிமாலயாஸ் ரேஞ்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா போகிற வழியில் இருக்கிற கிராமங்கள் இந்த மாதிரி மந்த மந்தையாக வந்து ஆடுகளை வந்து அழைச்சிட்டு போகிறாங்க பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அது என்ன மாதிரி பேட்டர்னில் அழைச்சிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டு மந்தைக்கு முன்னாடி ஒரு நா ஒரு சின்ன நாய் இருக்குது பின்னாடி எல்லா ஆடுகளுக்கும் பின்னாடி வந்து ஒரு நாய் இருக்குது அது என்ன பண்ணுமோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காலையில் ஒரு மூணு மணி போல் அவங்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா அவங்க ட்ராவலில் போய்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க நைட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அந்த அதே இடத்துல தூங்குறாங்க நைட்டு ஒரு ஆடுகளெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த ஆ இந்த நாய்கள் என்ன பண்ணுமோ அந்த ஆடை சுற்றி 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 நைட்டு ஃபுல்லாக வருமா ஸோ அந்த பாதுகாப்புக்காக தான் அந்த நாய் வச்சுருக்காங்க ஸோ மற்ற வூல் ஃபோ இந்த அதாவது மலைகளில் மற்ற விலங்குகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இந்த ஆடுகளை வந்து எதுவும் செய்யாத மாதிரிக்கு ப்ரொட்டக்ஷன் கொடுக்குறது வந்து அந்த நாய் ஆக்சுவலாக ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஆடுகளெல்லாம் வந்து பாதுகாக்கிறதுனால தான் அதுக்கு அந்த பேரே வந்தது இந்த ஆடுகள்லாம் மேலே பார்த்தீங்களா லெட்டரில் எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த ஆடு வந்து வாங்கி வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வந்து கொடுத்துருவாங்களாம் ஸோ இந்த ஆடுகளுக்கெலாம் வந்து அந்த ஓனரோட ஷைன் போட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய பேரோட க ஒரு லெட்டரை வந்து அங்கே மேலே போட்டிருக்காங்க இது வந்து இந்த கழுத்தில் இருக்க அந்த ஊல் தான் எடுத்து வந்து நம்ம அந்த வின்டர் குளுக்கோஸ்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ இந்த மாதிரி போகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதம் நாலு மாதம் அவங்க மலையிலேயே வச்சுருப்பாங்களாம் இப்போ கிளம்புறாங்கன்னா இது வந்து மலை உச்சியில் வந்து எடுத்த இது ஒரு வீடியோ நான் வந்து ஆடுகளை பார்த்தோடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு ஸோ பக்கத்தில் போய் எப்படியாவது ஒரு ஆடு ஓடையாவது நம்ம தொட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமாக நான் ஓடுனேன் அது பக்கத்தில் நிறைய இடத்துல வந்து ஆடுகள் வந்து இந்த மாதிரி கூட்டம் கூட்டமாக வந்து மலையை நோக்கி அந்த இமாலயஸ் ரேஞ்சஸை நோக்கி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் போய் ஒரு ஒரு ஆடை வந்து தொட்டு பார்த்துட்டு அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆடு வந்து இந்த ஆடுகள்லாம் எங்கெங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திபத்தில் சைனாவில் பூட்டானில் லடாக்கில் அந்த மாதிரி வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து தான் வந்து நிறைய ஆடுகள் இந்த ஆடுகள்லாம் இருக்குமா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஆடாக இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப 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 ஆச்சரியமாக இருந்தது அதோடைய ஊல் பார்த்தீங்கன்னா இது பெஷிம் அதாவது பஷ்மினா ஊல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க காஷ்மீரி இதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஊல் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆடுகள்லேருந்து கிடைக்கிறது தான் இந்த ஆடுகள் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸை கூட சர்வைவ் ஆகுமா இது வந்து பீக்கில் வந்து நான் ஒரு ஆடை எடுத்து தூக்கி பார்க்கலான்ட்டு எடுத்து பார்த்தேன் அவ்வளோ ஊல் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்தது ஸோ அவங்க அம்மா வந்தோடனே கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு அது ஸோ நேச்சுரல் சவுண்ட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இந்த ஆடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு காஷ்மீர்